again, hindi ko sinasabi na yung mga hindi nag-homeschool, hindi intentional, yung mga hindi nag-homeschool, hindi maayos ang pagpapalaki nila. It's just that ito ay preference ng namin ni Mr. Bailey. Ito lang yung sa tingin namin na mas magiging intentional. So, yung co-op group sa homeschooling, for example, ako taga Muntin Lupa, member ako ng Sulit Tiped, may co-op sa Muntin Lupa wherein nagkikita-kita yung mga parents na nag-homeschool dito sa Muntin Lupa. And ang saya nun, hindi ko akalain na merong mga ganon. So, in this generation, in this era of technology, napakaswerte natin compared sa mga nag-homeschooling before na they are on their own, di ba? Tayo ngayon may mga support groups, social media, uh, Facebook groups, may co-op, di ba? Hindi ako masyadong nagtatransition doon kasi si Ate Briley naman talaga, ay just kukulang na lang talaga, ay lumunok ng bato ni Darna sa so, sobrang dami ng energy, parang lagi nakalaklak ng cobra yan. Uh, gusto daw niya, uh, gusto niya mag-gymnast, mag-ice skating, mag-sing, mag-karate, lahat, lahat na lang, just kulay. Ako na nga minsan yung nagsasabi sa kanya, Ate Briley, choose ka na lang ng dalawa na pinaka-best kasi <laughs> hindi kasha yung budget ni Mama na kalorti. Hindi lang naman kasi ang learning is matatapos lang sa pag-enroll ng mga violin, kinemer, kinemer. Kung gusto mo talagang turuan yung bagets, as simple as palabasin mo yan sa bahay, paglaruin mo ng gown, paglaruin mo ng putek, pasakain mo ng jeep, pasakain mo ng tricycle, pasakain mo ng MRT, di ba? Matututo yung mag-compute, pagtindahin mo ng mais, di ba? Matututo ng math, uh, matututo ng science yan. Because of the technology, because of the uh, support system, napakadami yung mahahanap online ng mga free curriculum, free worksheets, Free printables, free resources, lahat-lahat free. Ang style nila is, for example, meron silang one-time family tuition fee of 15,000 pesos. And the rest ng magiging anak mo is libre na. Or yung iba naman, uh, 10,000, the rest ng anak mo is 1,000 na lang. Kahit pa 10, 15, 20 pa yan, 1,000 na lang ang kada tuition fee nun. Di ba? Napakalaking katitira nung kung ikaw yung tipong maraming anak. Yun yung mga naiisip ko na... Uh, no cons. Cons ng homeschooling. Yan lang naman. And uh, the magical question is, ano na nga ba ang tinatahak namin grandest si Mr. B? Ano nga ba yung tinitubok ng aming kung ano ang laptop ni Sino? Di ba? Kung ano na yun? and ano yung reason namin kung bakit kami nag-transition into traditional school to homeschooling. And for this part yun naman, ang explain ko is ano yung mga cons and pros ng homeschooling and ano nga ba yung napupusuan namin landas kung kami ba ay mag-go indie or independent homeschooling o mag-enroll kami sa homeschool provider. So, wag na natin pahabayan. Let's get started with the part 2 of our homeschooling vlog. So, ayun na nga. Unahin natin is ang mga cons ng homeschooling. So, syempre sa bawat decision, sa bawat bagay, naniniwala ako na laging may pros and cons. Nasa sa'yo na lang yan. Nasa pagkatao mo, kung ano, anong preference mo, di ba? Again, hindi ko sinasabi na yung mga hindi nag-homeschool, hindi intentional, yung mga hindi nag-homeschool, hindi maayos ang pagpapalaki nila. It's just that ito ay preference ng namin ni Mr. Bailey. Ito lang yung sa tingin namin na mas magiging intentional and mas uh, magagahid namin ang aming mga bagets <laughs> sa buhay na ite. So, ayun, ano nga ba yung mga pon, uh, con, uh, man, uh, cons ng homeschooling? Number one, ang laging binabato sa mga homeschoolers ay socialization. Yan yung like, nababasa sa group. And yan din yung actually unang-unang bagay na sinabi ni Mr. Bailey, second accreditation. So, yun nga, 
socialization, di ba? Ang thinking kasi ng mga tao, if homeschooled yan, walang nakakasamang bata, walang nakakasalamuhan, no. Personally, hindi ako naniniwala na kapag homeschooling is mas magiging siyang less sociable compared to other kids na nag-school na sa traditional school. Bakit? Kasi nakakasalamuhan pa rin siya ng mga tao. Hindi ibig sabihin ng homes ko, wala na siyang nakikita o nakakausap kundi sarili niya lang. No! Yung fact na lagi siya nakakasama ng family niya, ng parents niya, brothers or sisters niya, is that's socialization. Kung meron kayong mga ibang kasama sa bahay, grandma, grandpa, di ba? Ate Bells, kami dito may Ate Bells, meron din kaming kapitbahay na matanda, may lola, may bata, may mas bata kay Briley, may community kami dito. So, hindi lang doon natatapos yung socialization. Hindi ako naniniwala na maa-attain mo lang yon sa four corners ng classroom. Kasi sa school nga eh, ang mga bata, di ba, grade 1 is between 6, 7 years old. Kung grade 1 ka, kung grade 1 yung anak mo, ang makakasalamuhan ng anak mo is kids of her own age, of her her or his own age. But when it comes to homeschooling, mas wide pa nga yung choices mo. Kasi, di ba, uh, we have also co-op groups. Uh, co-op groups, explain ko lang yung co-op groups. So, yung co-op groups homeschooling, for example, ako taga Muntinlupa, member ako ng Sulit Tiped, may co-op sa Muntinlupa wherein nagkikita-kita yung mga parents na nag-homeschool dito sa Muntinlupa. And ang saya nun, hindi ko akalain na merong mga ganon. So, in this generation, in this era of technology, napakaswerte natin compared sa mga nag-homeschooling before na they are on their own, di ba? Tayo ngayon may mga support groups, social media, uh, Facebook groups, may co-op, di ba? Kami nga, yung mga, ano ko, yung mga mommy friends ko sa Suritipid Munting Lupa, nag-ano na kami, nag-field trip na kami, hindi pa man nag-start ang gym, nag-field trip na kami sa museo ng Munting Lupa and then nag-part day kami dun sa may um, sa sports complex sa Muntinlo. Paso ganun, wag kayong mag-alala. Kung nag-iisip kayo ng homeschooling, yan ang worry nyo lang is yung uh, socialization, hindi mabubok ang anak nyo, I promise. Kasi may mga co-op dyan na willing na, willing na uh, uh, makipag-meet up sa inyo. Minsan, merong monthly meet up or minsan yung iba o ma-attend sila ng once a week group classes para ma-expose yung bata into other kids. And, of course, pwede nyo rin silang uh, i-enroll sa iba't ibang mga classes, like, uh, hindi lang classes, extracurricular activities, gymnastics, swimming, karate, di ba? Uh, isa din yun sa mga pros na nakikita ko, that homeschooling can be as expensive. As expensive kasi nga, mostly ng homeschoolers is they have ample of time. Marami silang time, di ba? May freedom of time sila. na enroll ang mga bagets sa kung saan-saan. Ah, uh, kaya it can be as expensive kasi hindi naman talaga mura dito sa Pilipinas yung mag-enroll ng mga ganoon, di ba? Well, sa case ko, hindi ako masyadong nagta-transition doon kasi si Ate Briley naman talaga ay just kukulang na lang talaga ay lumunok ng bato ni Darna. So, sobrang dami ng energy para lagi nakalaklak ng cobra yan. Uh, gusto daw niya, uh, gusto niya mag-gymnast, mag-ice skating, mag-sing, mag-karate, lahat, lahat na lang. just ko na Ako na nga minsan yung nagsasabi sa kanya, Ate Briley, choose ka na lang ng dalawa na pinaka-best kasi hindi <laughs> kasha yung budget ni Mama na kalerty. Pero huwag kayong mag-alala kasi ito yung nagsispend kayo ng, uh, ng pera na talagang alam nyo na papakinabangan and magbe-benefit si Bagets. Kasi for sure sa school, nagsispend din naman kayo ng ibang money, pwedeng in, in form of transportation, di ba? Maraming iba't ibang uh, way na nagsispend kayo ng money na hindi nyo naman napapakinabangan. But when it comes to homeschooling, kung i-enroll nyo yung kids activities, magsispend kayo ng, ng money, yes. Pero for sure, it will be very, very beneficial to your kid. Uh, it can be as expensive, yes. Another reason is because um, there are some curriculums na international, kutan nga yung sinabi ko kanina, na if ever na gusto ng mga junakis ninyo or gusto nyo na ang mga junakis ninyo is in the near future mag-aral sa mga University of Chocha. Yung mga ganyang English ang peg, di ba? Uh, may mga curriculum, may mga homeschooling provider na nag-aano sila ng curriculum na pang ibang bansa. O, diba? Bongga bell. So, kung may anda bell naman kayo, go, go, go. Why not chock not, diba? Kung ako lang may bera and ano, go. Pero, syempre, kami, okay na kami sa, <laughs> sa curriculum dito. Pero, kung kayo yung tipong 
nakikita nyo na yung sarili nyo in the near future, magmamigrate kayo, why not chalk nap? Yun na lang yung anuhin yung curriculum. So, that's the reason why it can be as expensive. But don't worry. Huwag kayong matakot kasi it can also be as cheap. It can be as expensive and as cheap as you want. Depende sa discarte ninyo. Depende sa sa taste ninyo. Bakit ko na sabi na it can be as cheap? Number one, hindi lang naman kasi ang learning is matatapos lang sa pag-enroll ng mga violin, kinemer, kinemer. Kung gusto mo talagang turuan yung bagets, as simple as palabasin mo yan sa bahay, paglaruin mo ng down, paglaruin mo ng putek, pasakain mo ng jeep, pasakain mo ng tricycle, pasakain mo ng MRT, di ba? Matututo yung mag-compute, pagtindahin mo ng mais, di ba? Matututo ng math, ah, uh, matututo ng science yan, ipag-isama mo mamundo, hindi lang sa mga ganong activities, hindi lang sa normal na learning, normal na curriculum, mo maibabox ang learning ng bata. Sobrang dami, sa simple lang na nasa loob ng bahay, household course, learning na agad yon So, that's the reason why it can be as cheap as you want. And another thing is, because of the technology, because of the Uh, support system, napakadami yung mahahanap online ng mga free curriculum, free worksheets, free printables, free resources, lahat-lahat free. Kung tipong talagang out of budget, kalima ang anak mo, perfect sa itong homeschooling. Kasi there are also homeschool providers na ang style nila is, for example, meron silang one-time family tuition fee of 15,000 pesos and the rest ng magiging anak mo is libre na. Or yung iba naman, Uh, 10,000, the rest ng anak mo is 1,000 na lang. Kahit pa 10, 15, 20 yan, 1,000 na lang ang kada tuition fee nun. Di ba? Napakalaking katitira nung kung ikaw yung tipong maraming anak. And kung ayaw mo na mag-homeschool provider and gusto mo, you can also go independent homeschooling. Di ba? Yun talaga yung pinaka-cheap. Kasi you don't need to buy curriculum. Hindi mo kailangan mag-enroll ng provider. Pwede kang bumili ng materials, pwede kang kumuha ng free materials online, pwede kang manghiram ng mga books from your friends. Sobrang dami, depende na lang talaga sa discarding. And of course, research, research, research. Ako, ma meron na akong ginawang isang file, isang Dropbox, isang Google Drive na nandun lahat ng mga homeschooling materials ko. Isha-share ko sa inyo, ilalink ko rin yan sa description box below. Nas-share ko rin sa Facebook kasi alam ko na even naman yung mga kaibigan ko na nag-aaral yung anak nila sa traditional school, pwedeng-pwede nyo pa rin silang isupplement ng mga out-of-the-box learning. Katulad ng ginagawa kay Ate Brian and Brielle before, even na nasa school sila, uh, sinusupplement ko pa rin sila ng mga out-of-the-box learning para hindi naman sila nabuboard dun sa mga lesson na pang araw-araw nila. Kasi di ba pag, pag nalay yung nagturo, mas personalize eh. Mas maaano mo according sa personality ng bata. Ganyan-ganyan. Kemer-kemer. So, yun. Yun yung mga naiisip ko na uh, no cons. Cons ng homeschooling. Yun lang naman. And, uh, the magical question is, ano na nga ba ang tinatahak naming landas si Mr. B? Ano nga ba yung tinitubok ng aming kung ano ang nasa puso mo. Ako, ano na yun? Actually, to be honest, hanggang ngayon, undecided pa rin kami. At first talaga, nung nabasa ko yung difference ng homeschooling with the provider and independent homeschooling, ang naisip ko talaga is I would go for independent homeschooling. Kasi yun na yung ginagawa ko eh. Gumagawa ko ng sarili kong curriculum sa kanila. Gumagawa ko ng mga sarili naming activities. Ako ang gumagawa ng exam. Nag-DMA exam ako kay Ate Briley. Confident ako na kaya ko yun. Kasi kapag... Uh, bakit ako confident? Kasi kapag gumawa ako ng isang bagay, alam ko na binibigay ko talaga yung buong puso ko at buong kaluluwa ko. What more pa itong homeschooling eh para sa kinabukasan ito ng mga bagets. Diba? So lahat-lahat na ibibigay ko, puso, kaluluwa, atay, balong-balunan, abdo, diskulad lahat na isama mo. Kaya talagang full blast lahat ibibigay ko. Ang prayer ko na lang talaga is pagkalooban talaga ako ni Papa Lord ng mas maraming energy, di ba? Kalakasan ng katawan, hindi ako magkasakit. Kayanin ko lahat-lahat. Kasi alam niyo naman, di ba? Hindi ako full time Uh, nananay, uh, bukod sa meron kami kumikita ang kabuhayan, meron po akong trabaho like normal 8 hour job nasa gabi as a virtual assistant. So, yun, medyo hindi madali para sa akin, pero kakayarin and because it's homeschooling, it's less stress, uh, more convenient kasi nasa comfort ng bahay mo. Alam ko yan kasi ho, ano ako eh, work from home ako eh. So, alam ko yung mga perks na instead na babiyahe ka, yung perks na nandito lang sa bahay. Yun, wala kang stress kasi wala kang hinahabol na deadline, wala kang hinahabol na oras, kahit gusto mo na mag-homeschool kayo every every other day, 
every Friday lang. Kung gusto mo mag-start kayo ng 10 a.m., 11 a.m., dahil tanghali magising yung mga bagets, nasa inyo yan, walang pressure. Yun yung kagandahan talaga ng homeschooling. And the reason nga kung bakit naisip kong independent, kasi ganoon yung ginagawa ko for so long eh. Pero, kung bakit ako nagdadarawang isip is because of the accreditation. Hindi talaga ako, hindi ko naiisip na wala naman akong kepsik kasi alam ko na ang learning ng bata, ang kinabukasan ng bata, is hindi lang naman doon magbe sa accreditation na yon And, talagang legally naman, meron namang way para ma-accredit sila once they take the PETT test, yung ang binanggit ko kanina na evaluation test with uh, with DepEd. Ang kagandahan pa sa Manila, yung DepEd dito is nag-aalaw silang mag-take ng PEPT test every day. Pero sa mga probinsya, I think it's just one year. So, all you need to do is just go to the nearest DepEd nyo and then mag-inquire kayo, ganyan-ganyan. Um, ililink ko na lang din yung website ng DepEd para mismo kayo yung makapag-explore. Ang pinapangambahan ko lang kung bakit ako nagdadalawang isip na mag-all the way independent is because Meron na kung isang nabasa dito sa, sa sa Facebook group na itong family na ito is independent schooling for the past years. I'm not sure kung 5, 6 years, di ba? And then there's this opportunity para dun sa bagets nila na sumama, sumali para sa isang I'm not sure kung international drama guild yan or something something. Na ang requirement para makasali siya dun is school records. So siya pa independent homeschooler nga sila wala silang home, homeschool records. They have their portfolios, oo, katibay ng mga ginagawa nila for the past years, for the, for the whole school year, pero they don't have the school record. Wala silang card, wala silang form 37, wala silang form 38. And yun yung naging hindrance para makasali yung baguette. So, ang option mo doon is i-take ng PEPT. So, ang nangyari is parang hinaras nila na mag-take yung bata ng PEPT. So, parang naisip ko lang, sabi ko kay Mr. Bailey, yun yung pinapangamban ko. What if uh, may dumating na opportunity para kay Ate Briley na, for example, sa gymnast niya, di ba, na kailangan niya mag-compete sa ibang bansa or kahit national lang. And then, ang requirements is uh, kailangan ng school records. For example, magkaroon siya ng project. Project! Kanyari, <laughs> commercial. O, di ba, wala namang masamang mangarap. Libre yung mangarap. So, for example, ang galon. And then, kailangan niya kumuha ng dole. Meron na siyang dole before sa mga project na before, pero maliit pa siya nun, parang 3 years old, hindi pa siya schooling age. I'm not sure ngayon kung baka requirements din yung record. So, yun yung pinapangambahan ko. So, parang talagang torn kami between independent homeschooling versus uh, enrolling in a homeschool provider. Pero, ang kagandahan din dyan, merong homeschool provider na very open when it comes to curriculum. And yun is yung piniyel. Hindi pa ako nabayaran para i-promote to, pero according to research lang din and sa mga friends ko na naka-enroll doon, kung gusto mo yung may freedom ka talaga and mas open yung curriculum, best thing to go is ah, sa piniyel talaga. Nandun po siya sa bulubunduki ng Tay Tay Rizal. O, di ba? Mga 10,000 kaya mag from here, pero wag kayong nag-alala. Kasi, di ba, south ako, pero yung uh, bulubunduki nga ng Rizal. Pero, lahat ng transaction nila is pwedeng gawin online. Like, ipapasa mo yung mga kinemers mo online, uh, magbabayad ka online transfer, online payment, and then isa-ship nila sa'yo yung book mo online din. So, diba? Napaka-convenient especially sa mga tamad lumawas na katulad ko. And, uh, open curriculum sila, meaning, uh, pwede mong gamitin yung curriculum nila. Yung curriculum nila isa ka-base, syempre, sa DepEd. Kasi that's the rule. Pero, pwede mong gamitin yung sarili mong curriculum. Pwede mong hindi sundin yung curriculum na yon. Pwede kang bumili ng book sa kanila, pwedeng hindi. So, diba? Ang saya nun. Parang gagamitin, hindi naman gagamitin ang pangit. Parang, sila lang yung mag magiging accreditation mo. Sila lang yung magpaprocess ng mga papers mo. Ah, form 137, form 138. Para in the near future na kailangan mo yon wala kang magiging problema. So, yun yung pinaka naiisip ko. And tuition fee is as cheap as 15 to 18,000 depending on the grade level. So, hindi na rin masama. Diba? Hindi ka na mahahasin. Kung ikaw din yung nanay na aligaga tulad ko, uh, kaya mo gumawa ng exam, yes, pero at times may mga projects ka, kembot sa life, diba? Hindi mo kaya gumawa ng exam. Okay din yung may provider kasi they have the exam. Sila yung gagawa nun. Ikaw lang magpapatake. Sila rin yung magpocompute ng exam. I, I mean, ng grades. Bibigay mo lang sa kanila. So, feeling ko sa mga katulad ko na natutorn na between independent versus homeschool provider, pinaka-best option talaga is yung PINIEL. 
So, yun. Yun lang muna. Hindi pa rin kami nakaka-decide. Diba? Ilang kembot na lang. Pasukan na. Hindi pa kami nakaka-decide. To be honest, like what I've said. Pero walang problema kasi sa Piniel and sa iba pang homeschool provider, uh, open sila for enrollment all year round. O diba? Kung gusto mo yung February, March, kung gusto mo sa September, sa December, kung gusto mo next June, tama mag-enroll, walang problema. Walang pressure sa sa'yo. Bahala ka. Go, go lang. So, yun yung kagandahan. So, I guess yun na. Ayun na muna, i-update ko na lang kayo sa ating first day. Siyempre, isasama ko kayo, wag kayo mag-alala. Isasama ko kayo sa first day ng ating homeschooling. Uh, yung curriculum ko with Brielle is, uh, ginagawa ko nun siya sa kasalukuyan. Wala pa namang curriculum pag mga ganyang bata. Pero yung kay Brielle is, hindi ko pa talaga alam. Pero i-update ko kayo, wag kayo mag-alala. So, thank you so much. Sorry, nakagalito ako kasi yung sobrat ko. So, ayun, thank you so much sa pagsama niyo sa akin sa ating vlog na ito. And I hope na kahit hindi ako expert and kahit magiging first year pa lang namin to into homeschooling, I hope na may na-share ako sa inyo, may na-impart ako sa inyong mga knowledge. Huwag kayong matakot. Sobrang dami talagang mga support groups. So, ating swerte tayo ngayon sa generation natin. Ang daming support group, ang daming resources. So, hindi kayo mabubok. Yeah, huwag kayong matakot. And kung meron kayong questions, tanong nyo lang ako, PM nyo ako sa IG, sa Facebook. And willing na willing akong sagutin yan sa apot ng aking makakaya. So, thank you so much. And magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Salamat. God bless.